皆さんこんにちは木村拓哉さんと結婚後20年経ってもラブラブな様子が報じられている工藤静香さん一体工藤静香さんはどんなご家族のもとで育ったのでしょうか母親の竹子さんがそっくり父親の職業や死因バイク事故で亡くなったお兄さんについてなど家族構成や生い立ちも含めて調査しましたまた木村拓哉さんとの縁を取り持った酒井紀子さんとは絶縁状態との噂がありますがそちらについても調査してきました青森県出身の父親の実家のある青森県で1970年4月14日に生まれた工藤静香さん幼少期は東京都羽村市で過ごしていました家族構成はお父さんお母さん2歳年上のお兄さん工藤静香さんの4人家族お兄さんについては口述工藤静香さんは小学生の時は劇団統廃に所属していたということで小さい頃からご両親も工藤静香さんの可愛さに一目置いていたのでしょう工藤静香さんの母親の名前は竹子さん工藤静香さんはよく自分の髪の毛をカットしていると言っていますが母竹子さんも若い頃美容師をしていたのだとか母親の竹子さんは信号待ちをしていたら「女優さんですか?」と声をかけられるほどの美人さん2022年3月の工藤静香さんのインスタで「今年80歳になる母はもう一種のタイプの小さめデイジーバッグかこのパンジーかでずっと迷っていたので私がパンジーをプレゼント」と書いていたのでお母さんは2022年で80歳になったようですその後掲載されていた工藤静香さんとお揃いのバッグを持っている写真を見てもスタイルもよく姿勢も良いのでとても80歳には見えません北海道の富良野出身で13人兄弟の末っ子だという竹子さん13人も兄弟がいるとは驚きですね工藤静香さんのご親戚はものすごい数になりそうですねそんな竹子さんですが工藤静香さんが20代の頃に子宮がんを発症し5年にわたる闘病をしていたのだとか工藤静香さんはちょうどその頃吉木さんと交際してアメリカにいましたが竹子さんの看病のために帰国したといいます一緒に辛い時を乗り越えたことも現在の絆につながっているのでしょう工藤静香さんの父親の名前は工藤寛七さん青森県で津軽という小料理屋を営む板前さんだったのだとか母の竹子さんも結婚してからはお父さんの小料理屋の手伝いをしていたようですね一部で工藤静香さんの父親がヤクザと言われていますが全くのデマです酒井紀子さんの父親が山口組系のヤクザだったという情報と親友の工藤静香さんの父親の情報がごっちゃになってしまっているのでしょう工藤静香さんの影響で絵を描くことが趣味になった工藤寛七さん1996年には工藤静香さんと親子で二課店に入賞して話題となりましたお母さんもお若いですがお父さんも若くてかっこいいです工藤静香さんはお父さんについて情に熱く愛情が底なしに深くハンサムでとてもチャーミングな人でした今でもとても愛されていると語っていましたしかしそんなお父さんは2005年に62歳という若さで亡くなっています死因は虚血性心不全2000年に結婚した木村拓哉さんとの間にココミさんとコウキさんが生まれていましたがマスコミに騒がれることを恐れて父寛七さんに孫の顔をあまり見せてあげられなかったことが今でも心残りだと言いますきっと天国から応援してくれていますね工藤静香さんは2020年11月15日のインスタグラムでお兄さんの墓参りに行ったと発信していました工藤静香さんのお兄さんは35年前1985年に17歳の若さで亡くなっています工藤静香さんが15歳の時ですね死因はバイクの事故に巻き込まれた事故死だったと言われていますお兄さんが亡くなった1985年1月にセブンティーンクラブとして芸能界デビューしたばかりだった工藤静香さん若い頃からどこか影がある印象なのはお兄さんが亡くなったことも影響しているのかもしれませんそんな工藤静香さんとその夫である木村拓哉さん夫妻の出会いは趣味のサーフィン工藤静香さんは女優で親友であった酒井紀子さんのつてで1998年12月に結婚した元夫10年6月離婚と
サーフィン仲間だった木村拓哉さんと知り合い99年8月頃に交際が始まったとか酒井典子さんとは工藤さんが結婚してからも家族ぐるみの付き合いをしていたよう酒井典子さんはは99年7月に長男を出産し工藤静香さんが01年5月にここみを出産年は違えど両者は子育てやお受験の情報を共有しながら良い関係を築いていましたところが2009年8月発売の「女性自身公文社」っては両者の不仲説を報じています記事によると酒井典子さんは長男を大学附属の有名小学校かインターナショナルスクールに入学させようと希望しその準備に当たっていたものの第一志望校の受験前日に夜通しクラブなどで遊びほうけ翌朝の試験や面接をドタキャンしたといいますこのことで工藤静香さんは酒井典子さんを軽蔑し疎遠になっていったそうです教育熱心の工藤静香さんとは対照的だった酒井典子さんは長男を置き去りにしパリピのような生活を送ることもザラだったようですしかし酒井元夫妻は2009年8月に覚醒剤取締法違反で逮捕逮捕時は沈黙を貫いていた工藤静香さんでしたが同年9月の「スポーツ日本の取材では旦那さんに覚醒剤を誘われたとしても子供を一番に考えていたら避けることはできたはず一番辛い思いをしているのはお子さんと厳しく非難しましたその際工藤さんは「酒井とは4年前から会っていない」と証言していました酒井典子さんの逮捕時長男は10歳で酒井典子さんがお受験をドタキャンした時長男は6歳工藤静香さんが最後に酒井さんと会った4年前はドタキャンした時期と一致します疎遠になった原因がドタキャン騒動だったというのは信憑性がありそうですねところが原因は他にもあるようですドタキャン騒動の少し前酒井典子さんが工藤静香さんに入手困難だったスマップのコンサートチケットの手配を依頼したそうところが用意された席が期待外れだったことに腹を立てた酒井さんが後日工藤静香さんに電話で「私が恥をかいたじゃない」と激高したとのことすると工藤静香さんがブチギレ両者の仲は険悪になったとかその後ドタキャン騒動で酒井さんへの不信感が確固たるものとなり工藤さんが愛想をずかしたといいますいずれの騒動も薬物を乱用していた時期と重なるわけで酒井さんも薬の影響で冷静な判断が下せなくなってしまったのではと言われていますかつてはトップアイドルの座を射止めた両者だが運命の歯車がこうも狂ってしまったのは残念でならないですねいかがだったでしょうか今回は工藤静香さんのご家族と酒井典子さんとの関係についてお話ししました最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いしますそれではまた。